ഹലോ മൈ മേഗോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഫ്രഷ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ഓരോ സബ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏരിയാസും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈയൊരു എക്സാം പാസ്സാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇനിയും വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നേച്ചർ ആൻഡ് കൈൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലെ ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ എപ്പോഴും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടു മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അൺ എൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്നും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇത് പഠിക്കാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഓഫർ ഈ കൈൻസ് ഓഫ് ഓഫറിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണുള്ളത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫർ എന്താണെന്നും കൗണ്ടർ ഓഫർ എന്താണെന്നും ക്രോസ് ഓഫർ എന്താണെന്നും ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്സിനും ചോദിക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് മാർക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇസ് ടു ഓഫർ വോട്ട് എ ലൈറ്റഡ് മാച്ച് ഇസ് ടു ട്രെയിൻ എ ഗൺ പൗഡർ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷെ എങ്ങാനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് ഓഫർ ഇനി തേർഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് കൺസിഡറേഷൻ ഇതിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്ട് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്നും സ്ട്രെയിഞ്ചർ ടു കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് പ്രിവിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് എന്നും പറയാവുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോ കൺസിഡറേഷൻ നോ കോൺട്രാക്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഫൈവ് മാർക്സിനും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് എ വാലിഡ് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഫൈവ് മാർക്സിന് നിങ്ങൾ മൈനേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിന് റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് മൈനർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ
ഇനി ലെവൻത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് റെമഡീസ് ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമേജസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ഡാമേജസ് എന്താണെന്ന് പറയണം സ്പെഷ്യൽ ഡാമേജസ് എന്താണെന്ന് പറയണം വിൻഡിക്റ്റീവ് ഓർ എക്സംപ്ലറി ഡാമേജസ് എന്താണെന്ന് പറയണം പിന്നെ നോമിനൽ ഡാമേജസ് എന്താണെന്ന് പറയണം ഈ നാല് ടൈപ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ പറയേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വാണ്ടം മീറോട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ട്വൽത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്സ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് ഇനി തേർട്ടീൻത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇ കോൺട്രാക്ട്സ് ഇതിൽ വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എഫെക്സിങ് ഇറ്റ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എഫെക്സ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് വൺ ബെയിൽമൻ ആൻഡ് പ്ലഡ്ജ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ആൻഡ് ജനറൽ ലീൻ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബെയിൽമൻ ആൻഡ് പ്ലഡ്ജ് പിന്നെ വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്ലഡ്ജ് ബൈ നോൺ ഓണേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയ്ല ആൻഡ് ബെയ്ലി ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചു നോക്കുക ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിന് ചോദിക്കും അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇനി തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് സ്പെഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ടു ഇൻഡംനിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഇതിൽ വരുന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഫൈവ് മാർക്സിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡംനിറ്റി ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി പിന്നെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൈൻസ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ഈ കൈൻസ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു മാർക്സിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഈ കൈൻസ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കാമല്ലോ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിയൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ലോ ഓഫ് ഏജൻസി ഇതിൽ ടു മാർക്സിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഏജൻ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഏജൻസി എന്താണെന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടു മാർക്സിന് എന്തായാലും ചോദിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നൊരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ ഏജൻറ്റ് ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിനും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സബ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഏജൻസി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഏജൻറ്റ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഏജൻറ്റ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഇതിൽ ടോട്ടൽ നാല് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ല ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വ
See you guys. Mm-hmm.